Un piccolo trucco per eliminare gli odori di cucinato è quello di mettere una ciotola di aceto vicino ai fornelli perché spesso aprire la finestra non è possibile o la potenza della capa non è sufficiente per assorbire tutti i vapori e gli odori specialmente quelli più forti come ad esempio quando friggiamo o cuociamo del cavolfiore. L'acido acetico contenuto nell'aceto è perfetto per neutralizzare gli odori alcalini, quindi quelli eh, emessi durante la cottura. Un consiglio in più è quello di lasciare la ciotola in cucina per tutta la notte, così continuerà in modo passivo a lavorare per noi, ad assorbire tutti gli odori che sono rimasti. Ho preparato eh, due soluzioni diverse, una con metà acqua e metà aceto e una solo con aceto. Stiamo parlando di aceto di alcol bianco che non lascia residui. Ora ti farò vedere come li utilizzo. Se non trovi l'aceto di alcol puoi utilizzare anche aceto normale che si utilizza per cucinare. Il consiglio che ti posso dare è quello di utilizzare sempre aceto bianco. La soluzione di metà aceto e acqua è ottima per pulire i ripiani e la parte esterna dei pensili. Non è necessario risciacquare. Per aggiungere invece i punti più alti lo spruzzo direttamente su un panno e mi aiuterò con lo Swift. In questo modo eliminiamo tutta quella patina un po' unta che si deposita sulla superficie dei pensili. Mentre l'aceto puro eh, lo utilizzo sui taglieri quando non mi servono più a fine giornata. Così sono sicura che sarà perfettamente pulito. Quando ho finito di utilizzare le spugne le pulisco con l'aceto, quindi spruzzo l'aceto puro La strizzo bene e la lascio asciugare all'aria. Ora ti mostro la pulizia del microonde. Una parte di aceto, due parti di acqua. Lo faccio andare per 5 minuti alla massima potenza. Quando ha finito, attendiamo 2 minuti con lo sportello chiuso prima di fare la pulizia. Per lavare i pavimenti, riempiamo mezzo secchio di acqua e aggiungiamo mezza tazza di aceto. La soluzione di metà acqua e metà aceto sarà perfetta anche per la pulizia dei vetri. Per la pulizia profonda di frutta e verdura mettiamo una parte di aceto, tre parti di acqua, quando facciamo un lavaggio di colorati aggiungiamo mezza tazza di aceto direttamente nel cestello. 
facendo così ravviverà i colori e in più toglierà completamente gli odori nelle magliettine sportive lo spruzzo puro nella zona della scella per eliminare completamente l'odore di sudore dopo che ho spruzzato lo metto nel cestello per il lavaggio ovviamente può essere utilizzato al posto dell'ammorbidente mettendolo puro nella vaschetta io lo uso soprattutto quando devo lavare gli asciugamani alterno a volte uso l'aceto e a volte uso l'acido citrico per pulire il bollitore mettiamo una parte di aceto tre parti di acqua portiamo a ebollizione e ora risciacquiamo più volte è molto efficace anche per la pulizia del ferro a vapore mettiamo in un contenitore una parte di aceto e due di acqua e le versiamo nel serbatoio del ferro da stiro prima di fare questo però leggete nelle istruzioni se il ferro da stiro può essere pulito oppure è un ferro autopulente in questo caso non andrebbe fatto e facciamo uscire il vapore per circa 5 minuti ed ecco qua tutto il calcare che abbiamo fatto uscire vedete? ora preparerò invece una pasta per la pulizia della piastra anche perché il calcare è duro da togliere non si toglie facilmente vedete? per preparare la pasta pulente del ferro da stiro mettiamo in parti uguali una parte di sale e una parte di aceto ci immergiamo il panno e puliamo il nostro ferro il ferro è perfettamente pulito in caso di mal di gola fa molto bene fare dei gargarismi tre volte al giorno con l'aceto in questo caso però usiamo aceto classico per cucinare e non aceto bianco di alcol